ওয়েলকাম এভরিওয়ান সো আমাদের স্থির তরিতের একদম লাস্ট ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সো এই ভিডিওর আমাদের উপজীব্য বিষয় হচ্ছে গাউসের সূত্র মেজরিটি অফ আস গাউসের সূত্রে এই জায়গাটাকে স্কিপ করে যাই এবং ভয়ও পাই সো আমার কাছে মনে হয় এখানে ভয় পাওয়ার বা স্কিপ করে যাওয়ার কিছুই নেই তাহলে আমরা পুরো জিনিসটা খুব ইজিলি এখনই দেখে ফেলব ফাইন তো গাউসের সূত্র দেখার আগে আমাদের ছোট্ট একটা জিনিস যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে তরি ফ্লাক্স তরিত ফ্লাক্স আচ্ছা তরিত ফ্লাক্স কি জিনিস সেটা একটু আমরা দেখে নিই হ্যাঁ লেটস এ লেটস এ এইটা একটা ক্ষেত্রফল হ্যাঁ একটা সারফেস এরিয়া সো এখান থেকে তরিৎ বলরেখা বের হচ্ছে এখান থেকে লেটস এ তরিৎ বলরেখা বা তরিৎ প্রাবাল্য এভাবে করে বের হচ্ছে ওকে এখন এই ক্ষেত্রফলের ভিতর থেকে কতটুকু তরিৎ বলরেখা বের হচ্ছে এটাকেই আমরা আসলে তরিৎ ফ্লাক্স বলি এখন আমরা সবাই জানব যে ক্ষেত্রফল হচ্ছে এমন একটা ভেক্টর যে ভেক্টরের দিক সবসময় লম্ব বরাবর হয় ক্ষেত্রফল একটা ভেক্টর এবং সেটার দিক তলের লম্ব বরাবর হয় অনেকটা যদি এভাবে চিন্তা করো যে এটা একটা ক্ষেত্রফল দেখতেস এটা এভাবে রাখলে এই ক্ষেত্রফল ভেক্টরের মান হবে এটার মানের সমান দিক হবে এই দিকে যদি এটাকে তোমাদের দিকে ফিরাই রাখি তাহলে দিক হবে এই তলের লম্ব এদিকে যদি এভাবে রাখি তাহলে দিক হবে এভাবে ঠিক আছে তাহলে এভাবে চিন্তা করলে এখান থেকে বুঝতে পারছ যে ক্ষেত্রফল যে ভেক্টরটা আছে ক্ষেত্রফল ভেক্টরের দিক হচ্ছে এই দিকে আর প্রাবল্য এখান থেকে সে তরিত বল রেখে এভাবে করে বের হচ্ছে হচ্ছে ই তাহলে এদের মাঝের কোন হচ্ছে থিটা তাহলে এই যে তলটা আমরা দেখতেছি এই তলের ভিতরে এই তলে তরি ফ্লাক্স ফ্লাক্সকে আমরা ফি দ্বারা লিখি সেটাই কষ্ট হবে ক্ষেত্রফল ভেক্টর ডট তরি প্রাবাল্য ভেক্টর এটাকে লেখা যাবে এ ই কজ থিটা ঠিক আছে তো মানে ব্যাপারটা এরকম যে ই এর এই দিকে অংশ কত ই কজ থিটা তাই না এটা থিটা হলে তাহলে এ এর ভিতর থেকে মোট কতটুকু ই যাচ্ছে এ ইন্টু ই কজ থিটা মানে ক্ষেত্রফল ভেক্টর বরাবর তরিৎ প্রাবল্যের উপাংশ ক্ষেত্রফল ভেক্টর এবং ক্ষেত্রফল ভেক্টর বরাবর তরিৎ প্রাবল্যের উপাংশের গুণফলকে আমরা তরিৎ ফ্লাক্স বলি তরিৎ ফ্লাক্সের সিগনিফিকেন্সটা একটু জেনে রাখি তরিৎ ফ্লাক্স বলতে বোঝায় যে একটা জমি কতটা ফার্টাইল বা উর্বর উর্বর হ্যাঁ উর্বরতা মানে ব্যাপারটা এরকম তরি মানে মানে তরিৎ ক্ষেত্রটা কত বেশি উর্বর সে আমরা যদি এভাবে এক্সাম্পল চিন্তা করতাম যে একটা জমি আছে এই জমিতে যত বেশি ধান গজাইত তত আমরা কি বলতাম এই জমিটা উর্বর ঠিক তেমন করে এখান থেকে যত বেশি বলরেখা বেরোবে তত তারিতিকভাবে উর্বর উর্বর মানে হচ্ছে এইটার ভিতরে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রভাব বেশি যেই ক্ষেত্রে ফ্লাক্স বেশি কোনো একটা তলের উপরে কোনো বিন্দুতে ফ্লাক্স বেশি মানে হচ্ছে ওইখানে তরিৎ ক্ষেত্র বেশি ইম্প্যাক্ট রাখছে দ্যাটস ইট ফাইন তাহলে এবার আসো আমরা চলে যাই গাউসের সূত্রে ব্যাখ্যায় ওকে ফাইন গাউসের সূত্রে কি বলেছে গাউসের সূত্রে বলেছে যে কোনো একটা চার্চকে যদি একটা তল দ্বারা আবদ্ধ করি তাইলে ওই আবদ্ধ পৃষ্ঠের ফ্লাক্স অভ্যন্তরীণ চার্জের সমানুপাতিক হয় মানে ব্যাপারটা এরকম লেটস এ আমাদের কাছে কিউ পরিমাণ চার্জ আছে এই কিউ পরিমাণ চার্জকে আমরা হচ্ছে এরকম করে একটা বৃত্তাকার চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম ম্যাজিশিয়ান যেভাবে বস্তুকে গায়েব করার আগে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় ওই রকম হ্যাঁ এটাকে বলা গাউসিয়ান চাদর বা গাউসের তল বা গাউসের চাদর আচ্ছা এভাবে একটা তল চিন্তা করলাম ফুটবলের মতো দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তো এখন খুব কমন সেন্স আমি যদি এই পৃষ্ঠের উপরে একটা ছোট্ট ক্ষেত্র ফল নেই আমি যদি এই পৃষ্ঠের উপরে একটা ছোট ক্ষেত্র ফল নেই লেটসে এই ক্ষেত্র ফলটা হচ্ছে গিয়ে ডিএস হ্যাঁ ক্ষেত্র ফল নেই তাহলে বুঝতে পারছ এখান থেকে কিন্তু তরিৎ বলরেখা এই ক্ষেত্রফল দিয়ে বের হবে রাইট এখান থেকে তরিৎ বলরেখা এই ক্ষেত্রফল দিয়ে বের হবে বুঝতেছ তার মানে বুঝতেছ এখানে তরিৎ বলরেখা বের হলে এই এই ক্ষেত্রটার উপরে একটা তরিৎ ফ্লাক্স তৈরি হবে সো গাউস সিম্পলি এটাই বলেছে যে এই ভিতরে চার্জ এবং এই পৃষ্ঠের ফ্লাক্স পরস্পর সমানুপাতিক হবে মানে কিউ প্রপোর্শনাল এই ফ্লাক্স হবে এটা তো কোয়াইট সিম্পল এটা তো আমরা সবাই বুঝতেই পারতেছি যে যত বেশি চার্জ রাখবো তত বেশি বলো রেখা বেরোবে আর বড় লেখা যত বেশি বেরোবে তত ফ্লাক্সও কিন্তু বেশি হবে আমরা দেখেছি ফ্লাক্স ইকলস টু হচ্ছে এ 
डट इ এখন বলরেখা বেশি বের হইলে ই বেশি হবে আর ই যদি বেশি হয় ফ্লাক্স বেশি হবে মানে মধ্য কথা চার্জ বেশি হলে এই পৃষ্ঠের ফ্লাক্স বেশি হবে এটাই বলেছে গাউস তাহলে এটাকে একটা ইকুয়েশন বানাতে হলে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক লাগবে ওই ধ্রুবকটাকে বলা হয় এফ সাইল আর নট তার মানে এটাই আমাদের গাউসের সূত্র ওকে তাহলে এটাকে আর একটু রিগুলার লিখলে এভাবে লেখা যায় আমরা একটু আগে দেখেছি যে ফ্লাক্স ইকুয়ালস টু এ ডট ই এটাকে যদি আমি ক্ষুদ্র ফ্লাক্স লিখি ডিফি সেটা কি হবে ই ডট গুণন্ত এটা তো বিনিময়ের ব্যাপারটা নাই ডট ডিএস আমরা ক্ষেত্রফলকে এবার ডিএস ধরতেছি তাহলে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল ডিএস তার সঙ্গে ই এর ডট প্রোডাক্টটা নিলেই আমি ক্ষুদ্র ফ্লাক্স পাবো এবং পুরো ফ্লাক্স যদি পেতে চাই তাহলে এটা কিন্তু ইন্টিগ্রেট করতে হবে ইন্টিগ্রেট ই ডট ডিএস ওকে এবং এটা কিন্তু একটা সার্ফেস ইন্টিগ্রেশন ক্লোজ সার্ফেস ইন্টিগ্রেশন মানে এই সার্ফেসটা তো ছেড়া না পুরোটা আবদ্ধ এটা বুঝায় ওই ইন্টিগ্রেশন দ্বারা দ্যাটস হয় এটাকে ভেঙে এভাবেও লেখা যায় এস ফাইল আর নট সার্ফেস ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডিএস এটাই আমাদের গাউসে সুতো জাস্ট ফ্লাক্সটাকে আমরা ওখানে বসাইছি সবাই নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছি ফাইন এটাকে একটা চমৎকার কি বলে অ্যানালজির সঙ্গে মিলানো যেতে পারে জিনিসটা কীরকম দেখো আর একটু বোঝার জন্য লেটসে আমাদের কাছে একটা স্বচ্ছ বয়েম আছে স্বচ্ছ কাচের বয়েম হ্যাঁ স্বচ্ছ কাচের একটা বয়েম আছে ওকে তো এখন এই বয়েমের ভিতরে লেটসে আমি হচ্ছে গিয়ে জোনা কি ছাড়লাম অনেকগুলি জোনা কি এই স্বচ্ছ বয়েমের ভিতরে আমরা হচ্ছে গিয়ে রেখে দিলাম হ্যাঁ এখন চিন্তা করে দেখো এখানে যত বেশি আমি আসলে জোনা কি রাখবো তত কি এখান থেকে তরি বড় রেখা বের হবে না বুঝতেই পাচ্ছি যত জোনা কি রাখবো তত কিন্তু বেশি বেশি করে এখান থেকে বেসিকলি আলোক রশ্মি বেরোবে তাই না আলোক রশ্মি বেরোবে এবং এটাও বুঝতে পাচ্ছি এই যদি বয়েমের উপরে আমি একটা ক্ষেত্রফল নেই ওই ক্ষেত্রফল থেকে তত বেশি আলোক রশ্মি বেরোবে তার মানে এই ক্ষেত্রফলটা তত বেশি উজ্জ্বল মনে হবে তত বেশি ইন্টেন্সিফাইড হবে বা তত বেশি ইন্টেন্সিটি বেড়ে যাবে লাইটের মানে উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে এই উজ্জ্বলতাকে যদি আমি চিন্তা করি ফ্লাক্সের মতো আর এই জোনাকিকে যদি চিন্তা করি আমি হচ্ছে চার্জের মতো তাহলে বুঝতেছ জোনাকির সংখ্যা এবং পৃষ্ঠের এই উজ্জ্বল পরস্পর প্রপোশনালি হবে ঠিক আছে আর একটু চিন্তা করো এখন এখানে যদি আমি স্বচ্ছ কাচের বইমের ভিতরে কিছু কালি ঢেলে দিই সে দোয়াতের কালি ঢেলে দিই তাহলে ব্যাপারটা কী হবে পুরোটা কালি হয়ে যাবে না কালি হয়ে গেলে কি আলো বেরোতে পারবে পারবে না মানে মিডিয়াম হিসেবে ভিতরে কি আছে পানি আছে বাতাস আছে নাকি দোয়াতের কালি আছে এটার উপরে ডিপেন্ড করে এখানে ফ্লাস্টা কথা হবে এই জন্য আমরা যেটা করি এখানে এসাইলাম নটটাকে নিয়ে আসি এসাইলাম নটের পরিচয়টা কী ছিল এসাইলাম নটের পরিচয়টা ছিল মাধ্যমের প্রবেশ্যতা মানে কতটা বেশি পেনিট্রেট করতে দেয় ওখানে যেমন আলো বেরোনোর ক্ষেত্রে দোয়াতের কালি প্যারা এখানে ঠিক তেমন যদি হচ্ছে অন্য কোনো মিডিয়াম থাকে ভিতরে বাতাস না থেকে তাহলে নিশ্চয়ই তরিত বল রেখা বেরোইতে একটু প্যারা খাবে বা ঝামেলা হবে দ্যাটস ওয়াই এখানে এসাইলাম নটটাও ম্যাটার করে তাহলে এতটুকু তো আমরা সবাই বুঝে ফেলছি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট কাউসের সূত্র তাহলে চলো আমরা এটা নিয়ে একটা ছোট্ট অঙ্ক করে ফেলি ওকে আচ্ছা একটা ঘনক আছে লেটসে একটা ঘনক ওকে আচ্ছা এটা একটা ঘনক ঘনক মানে সকল দৈর্ঘ্য বা পোস্ত উচ্চতা সমান এবং এটার বাহুর দৈর্ঘ্য লেটসে আমি ধরলাম ফাইভ মিটার হ্যাঁ একটা ঘনক যার বাহুর দৈর্ঘ্য ফাইভ মিটার দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা সমান ওকে এর ভেতরে হচ্ছে আমাদের চার্জ রাখা আছে ধরলাম একশো কুলম চার্জ আছে এটার ভিতরে একশো কুলম চার্জ আবদ্ধ মানে একটা বাক্সের ভিতরে একশো কুলম চার্জ আবদ্ধ কোশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো একটা পৃষ্ঠের লেটস এই উপরি পৃষ্ঠ নিলাম হ্যাঁ এই পৃষ্ঠের ফ্লাক্স কত এটা বের করতে হবে যে যে কোনো পৃষ্ঠের ফ্লাক্স কত এটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা এটা নির্ণয় করি আমরা তো জানি এই চার্জ তো আসলে এই ঘনকের মধ্যে আছে তার মানে কি গাউসের সূত্র খাটবে তাই না আমরা গাউসের সূত্র থেকে জানি কিউ ইকুয়ালস এফ সাইলাম নট ফি রাইট তাহলে এখান থেকে চিন্তা করে দেখো যে এই ফিটা কিন্তু টোটাল ফি ফি টি টি দেওয়া হচ্ছে মানে পুরো ছয়টা তলের মানে পুরো 
বাহ্যিক ক্ষেত্রে ফলে ছয়টা তলের ফ্লাক্স তাহলে এখান থেকে আমি এটা লিখতে পারবো ফি টি মানে টোটালটা ইকলস্ট হচ্ছে কিউ বাই এফ সাইলন নট এটা কিন্তু ছয়টা তলের জন্য মানে দেখো তল কয়টা থাকে ঘনকের একটা দুইটা তিনটা ওইভাবে ওই পিছনে আরও তিনটা মানে মোট ছয়টা তলের জন্য এইটা তাহলে একটা সিঙ্গুলার তলের জন্য কত হবে সে একটা সিঙ্গেল তলের জন্য কি হবে আমরা বুঝতেই পাচ্ছি টোটালটাকে ছয় দ্বারা ভাগ করে দিলেই তো একটা পৃষ্ঠের ফ্লাক্স বেরোবে আমরা তো একটা পৃষ্ঠের ফ্লাক্সই চাচ্ছি তাহলে সেখান থেকে এটা হয়ে যাবে কিউ বাই সিক্স এফ সাইলন নট তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের আনসারটি পেয়ে গিয়েছি কিভাবে কিউ এর ভ্যালু আমরা বলেছি একশো কুলম সিক্স এফ সাইলন নট এর ভ্যালু আমরা সবাই জানি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ দ্যাট মিন্স এটাই হবে কিন্তু আমাদের এই জায়গাতে তরিত ফ্লাক্স হোপফুলি সবাই এটা বুঝতে পেরেছি ক্লিয়ার ওকে ফাইন তাহলে এবার চলো আমরা চলে যাই গাউসের সূত্রের কিছু অ্যাপ্লিকেশনস আছে হ্যাঁ ওই অ্যাপ্লিকেশনসগুলো আমরা দেখব জাস্ট জেনে রাখলেই চলবে প্রথম অ্যাপ্লিকেশনস হচ্ছে গিয়ে লেটস সে এইটা একটা সরল তার সরল তার মানে সোজা তার হ্যাঁ এবং এটা চার্জড ধরে নিলাম এটা পজিটিভলি চার্জড এইটা পজিটিভলি চার্জড ওকে এবং এটাতে কিউ পরিমাণ চার্জ আছে এবং এটা দৈর্ঘ্য লেটসে এল এখন এই তারটা যদি চার্জড হয় তাহলে বুঝতেই পারছো এই তার থেকে যে কোনো একটা দূরত্ব লেটসে আর দূরত্ব এই বিন্দুতে অবশ্যই একটা তরিত প্রাবাল্য থাকবে সো আমরা তরিত প্রাবাল্যটা নির্ণয় করতে চাই সো গার্লসের সূত্র দিয়ে বেসিক্যালি বিভিন্ন চার্জিত বস্তুর জন্য তার আশেপাশে কোনো একটা জায়গাতে তরিত প্রাবাল্য নির্ণয় করা হয় আচ্ছা তাহলে এটা যদি নির্ণয় করতে চাই আমরা প্রথমে এই চিন্তাটা করি দেখো যে আমি এইটাকে একটা হচ্ছে সিলিন্ডারের মতো চিন্তা করতে পারি খেয়াল করে দেখো একটা সিলিন্ডারের মতো আমি একটা তল দ্বারা ওই যে গার্লসের চাদর দ্বারা ঢেকে দিলাম এটাকে সিলিন্ডারের মতো করে ঢেকে দিলাম চারপাশ থেকে এখন চিন্তা করে দেখো এই বিন্দুটা কি সিলিন্ডারের উপরে পড়ছে না তার মানে এই বক্রতালের পৃষ্ঠের কোথাও প্রাবাল্য বের করলে এটা আসলে ওই বিন্দুর হয়ে যাবে প্রথম কথা এখান থেকে খেয়াল করলে বুঝতেছ তরিত বলরেখা কিন্তু এইভাবে বেরোচ্ছে তরিত বলরেখা এভাবে করে বেরোচ্ছে চারপাশেই কিন্তু এভাবে করে বেরোচ্ছে তাহলে এখানে যদি আমি একটা ক্ষেত্রফল নেই এবং আমরা জানি ক্ষেত্রফলের দিকটা কোন দিক হয় তলি বড় লেখা এইদিকে বেরোচ্ছে আর ক্ষেত্রফলের দিকটা কি হয় তলের সঙ্গে লম্ব এটা যদি একটা ক্ষেত্রফল নেই এইদিকে লম্ব দ্যাট মিন্স ডিএস যেটা সেটা কিন্তু এই দিক বরাবর একটা লম্ব রাইট এই দিক বরাবর একটা লম্ব এখন দেখো ই এবং ডিএস এর মাঝে কিন্তু কোনটা শূন্য একই দিকে বাট এই উপরের পৃষ্ঠে যদি চিন্তা করো দেখো বলরেখা তো বেরোচ্ছে এই দিকে তরি বলরেখা তো এই দিকে বাট উপরের পৃষ্ঠে ঢাকনা যেটা ওইটার ক্ষেত্রফলের দিক কোন দিকে উপরের দিকে তাহলে দেখতে পাচ্ছ এদের মাঝের কোন কিন্তু নাইনটি মাঝের কোন যদি নাইনটি হয় তাহলে বুঝতেই পাচ্ছ আমাদের ফ্লাক্সের যে সূত্রটা আছে যে কিউ ইকলস টু এফ সাইলাম নট ফি এবং আমরা দেখতেছি ফি কে ভাঙলে তো এভাবে লেখা যায় তাই না যে ই ডট ডিএস এখন মাঝের কোন জিরো হইলে মাঝের কোন নাইনটি হইলে ডট গুণ ফল কত হয় জিরো হয় তখন ই ডট ডিএস যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে আসলে এইটার উপরে কোনো ইম্প্যাক্ট নাই এই উপরের তলেও ইম্প্যাক্ট নাই নিচের তলেও ইম্প্যাক্ট নাই ইম্প্যাক্টটা আছে শুধুমাত্র হচ্ছে গিয়ে এই বক্র তলে চারপাশে প্যাঁচানো লেয়ারটাতে এখানেও প্রাবাল্য নাই এখানেও প্রাবাল্য নাই আছে শুধুমাত্র এখান থেকে দূরের একটা বিন্দুতে এখন এখানের প্রাবাল্য আমরা বের করতে চাই রাইট তাহলে ওই যে গাউসের সূত্র আমরা এখন গাউসের সূত্রে অ্যাপ্লাই করব কিউ ইকুয়ালস এফ সাইল আর নট ফি আর এই ফিকে লেখা যায় ইন্ট্রিগেশন আমরা একটু আগেই দেখেছি ই ডট ডিএস তাহলে খেয়াল করো এই দুইটার মাঝের কোন কত ফিটা কত জিরো ডিগ্রি না কজ ইও যেদিকে এসো সেই দিকে তাহলে আমরা এখান থেকে এটা লিখতে পারবো কিউ ইকলস টু এফ সাইল আর নট ই ডিএস কজ জিরো আর কজ জিরো ইকলস টু ওয়ান তার মানে এফ সাইল আর নট ই ডিএস ই তো ধ্রুবক এখানে তাই না ই ধ্রুবক বলতে হচ্ছে আর দূরত্বে যদি ওই পৃষ্ঠের উপরে সব জায়গায় নেই তো দূরত্বটা সেম থাকতেছে দ্যাট মিন্স ই বেরোয় আসতেছে দ্যাট মিন্স এফ সাইল আর নট ই ইন্ট্রিগেশন ডিএস এটা কি সারফেস ইন্ট্রিগেশন মানে হচ্ছে পুরো বক্রতলের ক্ষেত্রফল বেরোবে এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফলটা নিয়েছি আমি কিসের উপরে এই বক্রতলের উপরে এইটারে ইন্ট্রিগেট করলে কি পুরো বক্রতলের ক্ষেত্রফল পাবো এবং সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি সূত্র হচ্ছে টু পাই আর এল এল দ্বারা বুঝায় এইটার উচ্চতা টু পাই আর এল হ্যাঁ তাহলে এটাকে ইন্ট্রিগেট করলে আসবে হচ্ছে এফ সাইল আর নট ই টু পাই আর এল এবার চিন্তা করে দেখো এতটুকু ইকুয়ালস টু কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই পাশের কিউ 
তাহলে আমরা বের করতেছি কাকে ই কে ই কে এটাকে রেখে ওই পাশে সবকিছু ভাগ করে দিব দ্যাট মিন্স ই ইকলস টু আসবে কিউ বাই টু পাই আর এল এসাইলাম নট এটা একটু সাদায় লিখলে এভাবে লিখতে পারবো দেখো ওয়ান বাই টু পাই এসাইলাম নট কিউ বাই এল কিউ বাই এলটাকে উপরে দিলাম ডিভাইডেড বাই আর কেন দিছি কিউ বাই এল কে উপরে এটাকে বলা হয় চার্জের রৈখিক ঘনত্ব এই যে কিউ বাই এল এটাকে আমরা লিখতে পারবো ল্যামডা ল্যামডা ইকলস টু কিউ বাই এল মানে একক দৈর্ঘ্যে চার্জ কত এটাকে চার্জের রৈখিক ঘনত্ব বলে মানে এই তারের এক মিটার দৈর্ঘ্যে কতটুকু চার্জ আছে সেটা ডিরেক্ট বলা থাকবে হ্যাঁ তাহলে ওখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারবো ই ইকলস টু ওয়ান বাই টু পাই এফসাইলাম নট ল্যামডা বাই আর এটাই হবে হচ্ছে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে আমাদের তরিৎ প্রাবল্য কি জানতে হবে জানতে হবে ওখান থেকে কত দূরের বিন্দু নিচ্ছি আর জানতে হবে এই তারের ল্যামডা কত মানে তারের একক দৈর্ঘ্যে চার্জ কত এই ল্যামডা এবং আর জানলে আমরা বলতে পারবো ওই বিন্দুতে তারের হচ্ছে গিয়ে প্রাবল্যটা কত হয় ওকে তাহলে ছোট্ট একটা অঙ্ক আমরা এখানে করতে পারি কি করতে পারি লেটসে একটা তার আছে হ্যাঁ এই তারটা পজিটিভলি চার্জ এই তারটা পজিটিভলি চার্জ এবং এই তারের হচ্ছে গিয়ে একক দৈর্ঘ্যে চার্জ লৈখিক ঘনত্ব সেটা বলা আছে ফাইভ কুলম ফাইভ কুলম পার মিটার মানে এক মিটারে পাঁচ কুলম চার্জ আছে এখন কোশ্চেনে বলেছে একটি ইলেকট্রন একটি ইলেকট্রন এই তারকে কেন্দ্র করে ঘুরছে একটি ইলেকট্রন এই তারকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সে এইটা সেই তার চারপাশে ঘুরছে এভাবে সো আমাদের কাছে কোশ্চেন হলো যে ইলেকট্রনের এই ঘূর্ণন বেগটা কত আমাদের কাছে কোশ্চেন হলো ইলেকট্রনের ঘূর্ণন বেগ কত হবে সেটা একটু বের করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে খেয়াল করে দেখছে এখানে ব্যাসার্ধ বলা নাই ব্যাসার্ধ লাগে না মনে রাখবা এই ইলেকট্রনের ঘূর্ণন বেগ কত দূরে ঘুরছে বা কত কাছে ঘুরছে এর উপরে ডিপেন্ড করে না মজার ব্যাপারে একটু কেন খেয়াল করো আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে ইলেকট্রন মানে মাইনাস চার্জ এটা প্লাস চার্জ এটা কি করবে টান দিবে একটা আকর্ষণ বলে সো সেই বলটা কত হবে সেই বলটা আমরা জানি এফ ইকলস টু কিউ ইন্টু ই আমরা জানি এখানে একটা প্রাবাল্যও তৈরি হবে ওই প্রাবাল্যর জন্য ওকে একটা টান দিবে তাই না এবং কিউটা কত ইলেকট্রনের চার্জ আর ই এই বিন্দুতে প্রাবাল্য কত এটা তো আমরা জানি ওয়ান বাই টু পাই এসাইলাম নট ল্যামডা বাই আর যেটা একটু আগেই আমরা প্রমাণ করেছি আট দূরত্ব ধরছি এটা আট দূরত্বে ওকে তাহলে ইয়ের ভ্যালু ওয়ান বাই ফোর টু পাই এসাইলাম নট ল্যামডা বাই আর তাহলে এতটুকু বল কিন্তু ইলেকট্রনটার উপরে দিচ্ছে কোন দিকে দিচ্ছে এই বলটা কেন্দ্রের দিকে কত এটা থেকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে এবং এইটাই কিন্তু তাকে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিবে আমরা কেন্দ্রমুখী বলের ভিডিওটা দেখে নিছি নিশ্চয়ই সবাই না দেখলে দেখে নিব আচ্ছা তাহলে ওখানে আমরা জানি কেন্দ্রমুখী বলই কষ্ট কথা হবে কেন্দ্রমুখী বলই কষ্ট হবে এম বি এস স্কোয়ার বাই আর তাহলে আমরা বুঝতেছি এই কেন্দ্রমুখী বল আর এই কেন্দ্রের দিকে এই বল সমান হবে এই কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিছে এখান থেকে তাহলে এই দুটো যদি আমি সমান লিখি তাহলে এখান থেকে এটা লিখতে পারি দেখো এম ভি এস স্কোয়ার বাই আর ইকুয়ালস ই ওয়ান বাই টু পাই এসাইলাম নট ল্যামডা বাই আর মজার ব্যাপার দেখো আর আর কেটে গেছে দেখছো আর এর উপরে ডিপেন্ডেন্সি না এই বেগের তাহলে এখান থেকে আমরা বের করছি কাকে এই বেগকে ভি তাহলে ভি কস টু আসবে দেখো ই ল্যামডা টু পাই এসাইলাম নট এম নিচে চলে আসছে এটাকে আমরা রুট ওভার করে দিছি ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু আমরা ভিটা বের করে ফেলতে পারবো কীভাবে পারবো আমরা ইয়ের ভ্যালু জানি ইয়ের ভ্যালু ইলেকট্রনের চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ল্যামডা কিন্তু আমাদের এই অঙ্কে বলা আছে ফাইভ কুলম পার মিটার এফ স্টাইল আর নট দ্যাট ইউ অল নো এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ইলেকট্রনের ভর কে না জানি নাইন পয়েন্ট ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি রাইট তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের আনসার এবং খেয়াল করে দেখো এখানে কোথাও আর নাই মানে এই বেগটা বেসিকলি হচ্ছে এই দূরত্বের উপরে ডিপেন্ড করছে না বেশ মজার একটা কনসেপ্ট হোপফুলি সবাই এটা বুঝে ফেলছি তাহলে চলো আবার আরেকটা ব্যাপার দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে এখানে তো একটা চার্জিত তার ছিল একটা চার্জিত প্লেট হইতে পারে না প্লেটস এরকম এর একটা প্লেট এই প্লেটটা চার্জ তাহলে এর উপরে আশেপাশে বিন্দুতে প্রাবল্য বের করব তো ব্যাপারটা এরকম আচ্ছা এইটা একটা প্লেট
এই প্লেটটা চার্জড সো এটা পজিটিভলি চার্জড এখানে প্লাস চার্জ আছে ওকে ফাইন তাহলে এখান থেকে চিন্তা করলাম এখানে মোট কিউ চার্জ আছে এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ তাহলে এটা চার্জ ঘনত্ব কত হবে কিউ বাই এ চার্জ ঘনত্ব বলতে বুঝে একক ক্ষেত্রফলে কতটুকু চার্জ আছে এটা হচ্ছে এটা চার্জ ঘনত্ব এখন এখান থেকে আমরা এভাবে চিন্তা করব যে এটা যদি একটা পরিবাহী হয় চার্জ কিন্তু প্লেটের এই পাশেও আছে ওই পাশেও আছে এভাবে চিন্তা করতে পারো যে এটা যদি একটা পরিবাহী হয় চার্জ কি শুধুমাত্র এই পৃষ্ঠে থাকবে এই পৃষ্ঠেও ছড়ায় থাকবে এই পৃষ্ঠেও ছড়ায় থাকবে মানে দুই পাশেই কিন্তু চার্জ আছে চার্জ তো সব জায়গায় ছড়াবে বস্তুর এই পাশেও ছড়াবে ওই পাশেও ছড়াবে এখন এখান থেকে একটা দূরের বিন্দু নিলাম সে এই বিন্দু নিলাম এই বিন্দুতে আমরা প্রাবল্য বের করতে চাই তো এই বিন্দুতে যদি প্রাবল্য বের করতে চাই তাহলে আমাদের গাউসের সূত্র থেকে আমরা জানি লেট সে আমি যদি এভাবে করে একটা তল চিন্তা করি যে এভাবে করে এই জায়গাটা কেটে নিলাম এবং পেছন দিকেও এটা বেরোলো একটা সিলিন্ডারের মতো বের করে নিলাম হ্যাঁ জাস্ট গেঁথে দিলাম তাহলে চিন্তা করি এটাকে আবদ্ধ তল হইলো গাউসের ব্যাপারটা কি ছিল যে আবদ্ধ করে দিতে হবে চার্জকে তাহলে ও কিন্তু এতটুকু এরিয়ার চার্জকে এই যে আবদ্ধ করছে রাইট এতটুকু এরিয়ার চার্জকে ও এভাবে আবদ্ধ করছে এই পাশ থেকেও করছে ওই পাশ থেকেও করছে তাহলে গাউসের সূত্র অনুযায়ী আমরা বুঝতেছি যে কিউ ইকুয়ালস টু এফ সাইলাম নট সারফেস ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ই ডট ডি এস এবার খেয়াল করে দেখো এই সারফেস এইটা যদি সারফেস হয় হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রফল সে এইখানে ধরতেছি সারফেসটা সারফেস এরিয়া ডি এসের দিকটাও এই দিকে এবং তরিৎ বল রেখা প্লাস থেকে তো বেরোবে মানে ই এর দিকও কিন্তু এই দিকে এদের মাঝের কোন জিরো মাঝের কোন জিরো হলে আমরা অলরেডি দেখছি সেটা কি হবে মাঝের কোন জিরো হলে জাস্ট সারফেস ইন্টিগ্রেশন ই ডি এস কস কস জিরোটা এক এরপর ই কিন্তু বেরোয় আসছে কস দূরত্ব ফিক্সড হইলে ই তো ফিক্সড থাকবে সারফেস ইন্টিগ্রেশন ডি এস এবার সারফেসের ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে এবার খেয়াল করে দেখো ডি এস তো এখান থেকেও পাবে আবার এখান থেকেও পাবে রাইট দুই পাশেই তো চার্জ তো দুই পাশেই ছিল এই পাশের ডি এস এই পাশের ডি এস এখন আমি এটা বলতে পারি সে এইটুকে এই ক্ষেত্রফলটাকে বললাম আমি এ তাহলে এই ডি এসকে ইন্টিগ্রেট করলে পাবো এ এতটুকু ঠিক তেমন করে এই পাশ থেকেও পাবো কতটুকু এ দুই পাশেই তো চার্জ সরাইছে তার মানে এই ডি এসকে ইন্টিগ্রেট করলে দুইটা পাবো এই পাশ ওই পাশ মানে টু এ মানে এস আই লাম নট ই টু এ তাহলে এবার এখান থেকে খেয়াল করো এই লাইন থেকে যে আমি যদি ই বের করতে চাই ই ইকলস টু আসবে ওই পাশে তো কিউ আছে কিউ বাই এফ সাইল আর নট টু এ কিউ বাই এফ সাইল আর নট টু এ এবার খেয়াল করে দেখো এই যে অংশটা আছে এই যে কিউ বাই এ এটাকে আমরা কি বলি সিগমা বলি না তলমাত্রিক ঘনত্ব তার মানে এখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারবো যে ই ইকলস টু সিগমা বাই টু এফ সাইল আর নট মানে কোনো একটা তল থেকে যদি কোনো একটা বিন্দুতে আমরা তরিৎ প্রাবল্য বের করতে চাই জানতে হবে ওই তলের তলমাত্রিক ঘনত্ব কত তাইলেই আমরা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে চলো ছোট একটা অঙ্ক দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে গিয়া লেটসে এটা একটা তল যেটা চার্জিত এটা চার্জিত একটা তল আছে এই তলের তলমাত্রিক ঘনত্ব বলে দিছে টেন কুলম পার মিটার স্কোয়ার মানে ওয়ান মিটার স্কোয়ারে টেন কুলম চার্জ আছে বললো এখান থেকে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে হচ্ছে গিয়ে এর উপর একটা বিন্দু আসছে এই বিন্দুতে হচ্ছে আমাদের তরিৎ প্রাবল্য বের করতে হবে তাহলে তরিৎ প্রাবল্য কষ্ট কি আমরা একটু আগে দেখেছি সিগমা বাই টু এস সাইল অন নট সিগমার ভ্যালু আমরা জানি টেন টু আর এস সাইল নটের ভ্যালু আমরা জানি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এত নিউটন পার কুলম এটাই কিন্তু হবে এই বিন্দু হচ্ছে দরিদ্র কথা মজার ব্যাপার খেয়াল করে দেখছো এই ইয়ের কিন্তু দূরত্বের উপরে কোনো ডিপেন্ডেন্সি নাই কত উপরের বিন্দু এর উপরে কোনো ডিপেন্ডেন্সি নাই কেন নাই এটা একটা কোয়েশ্চেন রাইট এটা একটা ব্রেন টিজার হ্যাঁ তোমাদের ফুড ফর থট দিয়ে দিলাম যে চিন্তা করো তো কেন নাই কেন নাই কেন নাই কত এই টাইপের ব্যাপার স্যাপারগুলো তোমার নিজের চিন্তা করতে হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি কিছুটা সময় চিন্তা করার পরে দেখবা কোনো একটা লাইভ ক্লাসে বা কোনো একটা ক্লাসে আমি এটা নিয়ে ডিসকাশন করে দিব বাট ব্রেন টিজারটা ইউজ করো ফাইন এখন আসো আমি একটা প্রমিস করছিলাম যখন আমি ধারকের ভিতরে হচ্ছে গিয়ে প্রাবাল্য বের করেছিলাম ধারকের একটা ভিডিও আছে অলরেডি তোমরা সবাই দেখেছো নিশ্চয়ই তাই না আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু পার্ট বাই পার্ট দেখতে হবে হ্যাঁ অনেকেই ভাবতেছো আচ্ছা আমি সব পারি তুমি সব পারো না আই গ্যারান্টি তুমি সব পারো না আমাদের যে প্লে লিস্ট পুরা তোমাদের ইন্টারনেট যত চ্যাপ্টার আছে সবগুলো প্লে লিস্ট কিন্তু আপলোড হচ্ছে অলরেডি কিন্তু আমাদের মেজরিটি চ্যাপ্টারের প্লে লিস্ট আপলোড হয়
ইউটিউবে ফেসবুকে পাশাপাশি ফিজিক্স ম্যানিয়াক ওয়েবসাইটে ওকে সো তোমরা এগুলো দেখে নিতে পারো তুমি যদি একদম দুর্বল স্টুডেন্ট হও এই ভিডিও তোমার জন্য তুমি যদি মাঝারি লেভেলের স্টুডেন্ট হও ব্লিব মি এই ভিডিও অবশ্যই তোমার জন্য তুমি যদি খুব প্রো ব্রো হও মানে অনেক কিছু জানো এই ভিডিও তোমারও জন্য সবাইকে বলছি ভিডিওগুলো দেখবা অনেক উপকৃত হবা ফাইন আমি যখন ধারকের ভিডিওটা দিয়েছিলাম তখন আমি এটা বলেছিলাম যে ধারকের ভিতরে কোনো একটা বিন্দুতে কোনো একটা বিন্দুতে ধারকের অভ্যন্তরে যে কোনো একটা বিন্দুতে প্রাবাল্য হয় প্রাবাল্য হয় সিগমা বাই এস্টাইলাম নট এটা দিয়ে তারপরে ধারকের ধারকত প্রমাণ করছিলাম এবং আমি তখন প্রমিস করেছিলাম যে গার্লসের সূত্রে যখন আমি পড়াবো তখন দেখাবো কেন এটা হয় সো এখন গার্লসের সূত্রে পড়াই ফেলছি এখন দেখাচ্ছি দেখো ধারকের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এখানে প্লেট তো দুইটা তাই না এইটা পজিটিভলি চার্জ এটা নেগেটিভলি চার্জ এবার চিন্তা করো প্রাবাল্য বলতে কি বোঝায় প্রাবাল্য বলতে বোঝায় প্লাজ এক কুলম্বের উপরে কার্যকর বল প্লাজ এক কুলম চার্জের উপরে কার্যকর বল সে আমি যদি এখানে প্লাজ এক কুলম চার্জ বসাই এটা খেয়াল করলেই বুঝতে পাবে এটা পজিটিভ এটাও পজিটিভ কি করবে বিকর্ষণ এই দিকে একটা বল দিবে মানে এটার উপরে প্রাবাল্য হবে এই দিকে ইউন আবার দেখো এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ কি করবে আকর্ষণ মানে ও ওই দিকে একটা টান দিবে যেটা হচ্ছে গিয়া ই টু তার মানে বুঝতেছি এইটার উপরে এই প্লাস প্লাস এক কুলমকে ধাক্কা দিবে মানে প্রাবাল্য ওই দিকে মাইনাস ওটাকে টান দিবে মানে প্রাবাল্য ওই দিকে তার মানে এটার উপরে লব্ধি প্রাবাল্য কত হওয়া উচিত এটার উপরে লব্ধি প্রাবাল্য হওয়া উচিত জাস্ট ইউন প্লাস ই টু জাস্ট ইউন প্লাস ই টু কারণ দেখো দুইটাই একই দিকে তার মানে দুইটাকে যোগ করে দিলেই হবে এখন খেয়াল করে দেখো প্রথমটার জন্য প্রথমটার জন্য এটাকে একটা প্লেট না চার্জিত প্লেট খেয়াল করে দেখো আমাদের এই কেসটা না এই যে চার্জিত প্লেট থেকে দূরে তাহলে এটা কিন্তু দুইটা চার্জিত প্লেটের মাঝে পড়ছে তাহলে এভাবে চিন্তা করো চার্জিত প্লেট থেকে যদি দূরে হয় প্রথমটা সিগমা বাই টু এস ফাইল আর নট আমরা প্রমাণ করেছিলাম সিগমা বাই টু এস ফাইল আর নট পরেরটা পরেরটাও তো একই সিগমা কত এইটা যে পরিমাণ চার্জ পাইছে এটাও সেই পরিমাণ চার্জ পাইছে এটার যে পোস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এটারও তাই পোস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল তাহলে এই পরেরটাও হবে একই সিগমা তলমাত্রিক ঘনত্ব ডিভাইডেড বাই টু এস ফাইল আর নট এই দুটাকে যোগ করলে কত আসে এই দুটাকে যোগ করলে আসবে সিগমা বাই এস ফাইল আর নট সিগমা বাই এস ফাইল আর নট ট্যাপস ওয়াই ধারকের অভ্যন্তরে যে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য যে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য হবে সিগমা বাই এস ফাইল আর নট তাহলে এরই মাধ্যমে স্থিতরিতে সকল ভিডিও শেষ হয়ে গেছে দেখা হচ্ছে পরবর্তী চ্যাপ্টারে টিল দেন সবাই ভিডিওগুলো দেখে রেডি হয়ে যায় সিউ অ্যাগেন ইন নেক্সট ভিডিও আল্লাহ হাফেজ